দর্শক সেভেন রিংস লিমিটেড এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ হাসান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কোরবানির ঈদ এবং চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ দর্শক আজকের বিষয়ে আপনিও আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদেরকে এস এম এস করার মাধ্যমে জানাতে পারেন আর সেই জন্য আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এল ই লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজ স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছেন চারজন অতিথি বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাখাওয়াতুল্লাহ এফবিসিসিআই ও এক্সিম ব্যাংকের পরিচালক হাবিবুল্লাহ ডন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ডক্টর গোলাম মোয়াজেম এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ক্রিকেটার তারেক আজিজ খান আপনাদের সবাইকে আমাদের সে টেলিভিশন স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে আমাদের এই বিষয়ে কোরবানির ঈদ হলেও ঈদের আগে মনে হয় যে আমরা আরেকটি ঈদ আমরা উদযাপন এখন থেকে করা শুরু করেছি এর কারণ হচ্ছে সারা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ যে খেলা অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর যে আনন্দ সেই হারানোর আনন্দে কিন্তু আমরা ঈদ ঈদের ভেতরে আমরা ভাসছি জনাব তার কাছে আপনার কাছে শুরুতে আমরা জানতে চাই যে এই অনুভূতিটা আপনার কাছে কেমন লাগছে একজন ক্রিকেটার হিসেবে না সত্যি কথা বলতে কি খুবই আনন্দের এই ধরনের অনুভূতির জন্য আসলে আমরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি দীর্ঘ এগারো বছর পরে আপনার সেই সুযোগটা আমাদের সামনে এসেছে এবং কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম সকালবেলা যখন আপনার ডেভিড ওয়ার্নার আপনার সেঞ্চুরি করে ফেলল স্মিথ খুব কনফিডেন্টলি খেলছিল তখন কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গেছিলাম বাট দিন শেষে যে অসাধারণ একটি পারফরমেন্স আমাদেরকে বাংলাদেশ টিম উপহার দিয়েছে এক কথায় আমি বলবো যে যে কথা আপনি প্রথমেই বলেছেন যে ঈদের থেকে ঈদের আগেই ঈদের খুশিটা পেয়ে গেছি আজকে মনে হয় বাংলাদেশের এই জয়টা অলমোস্ট আমাদের পুরো ক্রিকেট ক্রিকেট অঙ্গনে যারা আমরা দীর্ঘদিন আপনার যে অস্ট্রেলিয়ার সাথে জিতব কবে অস্ট্রেলিয়ারকে টেস্ট ম্যাচে হারাবো যে স্বপ্ন দেখে এসেছি তারই একটা সুন্দর বাস্তবায়ন আজকে সাকিবের হাত ধরে হয়েছে এটা সত্যি বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এবং যারা ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট প্লাস আমাদের যারা দর্শক আছেন যারাই আমাদের ক্রিকেটের মূল প্রাণ এবং সবাইকে তার সমান অংশীদার ভাবছি আমি জি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব ডন এই যে বাংলাদেশ যে অস্ট্রেলিয়াকে যে হারালো এবং আপনি জানেন যে এর আগেও কিন্তু অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে আসবার কথা ছিল কিন্তু সেই সময় নানান অজুহাত দেখিয়ে তাদের নিজস্ব কিছু প্রবলেম দেখিয়ে সিকিউরিটি রিজন দেখিয়ে তারা কিন্তু আসেনি তো এবারের যে মানে তাদেরকে আমরা যে জবাবটা দিলাম সেই জবাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে আসলে কেমন হলো বলে আপনার কাছে মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু শুরুটা একটু অন্যভাবে করতে চাই তার কারণ এই আগস্ট মাস এই আগস্ট মাসের শুরু থেকেই ধরুন এখানে জাতির জনকের এই শাহাদাত সেটা একটা করুণ ব্যাপার আছে সেটা স্মৃতি বই বাড়ায় প্রতি বছর তারপরে আপনি দেখুন যে বন্যা বন্যার কারণে সারা দেশে উত্তরবঙ্গে কি অবস্থা মানুষ খুব কষ্টে আছে সেটা একটা ব্যাপার মাঝখানে আমাদের মেয়র সাহেব যিনি আছে আনিসুল হক উনি পড়ে আছেন দীর্ঘদিন অচেতন হয়ে আইসিউতে প্রায় সিক্সটিন ডেজ অ্যাবাউট এখনও ওনার কিন্তু অচেতন অবস্থায় আছেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ওনাকে তারপরে নায়ক রাজ রাজ্জাক মারা গেলেন আজকে সকালে দেখলাম যে কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জাবার সাহেব মারা গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশে আপনি রোহিঙ্গাদের উপর যে অত্যাচার সামাজিক যে মাধ্যমগুলো আছে সেখানে যে ছবিগুলি দেখি এখানে কোনো সুস্থ লোক এই ছবিগুলি দেখে ঠিক থাকতে পারবে আমি মনে করি না একেবারে এই 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 মাসটা যেন এত কষ্টে কাটছিল মানে স্পেশালি আমার আমার মতো মানে অনেকই এরকম কাটছিল যে এই মাসটা কেমন জানি একটা কষ্টে কাটছিল যে আগস্ট মাস কষ্ট যেন যাচ্ছিল না তার মাঝে এই যে বাংলাদেশ টিম আজকে যে বলল উনি যে প্রায় দীর্ঘ এগারো বছর পরে একটা সুযোগ এসছে অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা দেশ অস্ট্রেলিয়া আপনি জানেন যে সারা বিশ্বে তারা কিন্তু খুব দেয়ার নাম্বার ওয়ান বলা যায় ক্রিকেটে তার কারণ তাদের পারফরমেন্স এক সময় এই অস্ট্রেলিয়াকে বলা হতো আমি পত্রিকার হেডিং আসত যে ওয়ান ডেতে অস্ট্রেলিয়া হারতে ভুলে গেছে কেউই হারাতে পারত না ওয়ান ডেতে এক সময় এমন সময় ছিল আমাদের দেশের প্লেয়াররা তো ওদের কাছে অ্যাকচুয়ালি তখন তো নাস্তা নামুদ হতো কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যে বাংলাদেশের ক্রিকেট যে দিন দিন যে অবস্থায় এসছে আমরা বিশ্বে কিন্তু এই অনেক কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারি ধরেন আমরা রেলমেড গার্মেন্টস নিয়ে গর্ব করি যে আমরা বিশ্বের সেকেন্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট আছে গার্মেন্টস এক্সপোর্টে সেখানে ক্রিকেট আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি আজকে তো আমি যখন ফাইনালি উইকেটটা ডাউন হলো আমি তো আমার রুমে ছিলাম অফিস রুমে চিৎকার করে উঠেছি অনেক অনেক জোরে চিৎকার করেছি নিজে নিজে ইয়েস উই ডিট এভাবে বলেছি তার কারণ আপনি বলেন সিকিউরিটি রিজন আসলে অস্ট্রেলিয়া এইসব ব্যাপারে খুবই না কুচা ওদের 
এই এরা অজিরা সব সময় না কুচে আমরা সবাই জানি এবং আমি মনে করি এই যে পাওনাটা এ যেখানে আমরা ওদের সাথে কষ্ট হতো আমাদের ওয়ান ডেতে সেখানে আপনার গিয়ে টেস্টে এসে ওদের সাথে জিতা আমি তো মনে এত বড় পাওনা আর এটা আর পাওয়ার মতো না আমি সারা বাংলাদেশের মানুষ আনন্দিত আমি আনন্দিত আমরা দেখলাম যে এজ ইউজুয়াল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি তো খেলার খুব পাগল উনি ছুটে চলে গেছেন উনি স্টেডিয়ামে উনি এই জিনিসটার সাক্ষী হয়েছেন আমার সাথে খেলার প্রায় দুই ঘন্টা পরে সাকিবের সাথে কথা হয়েছে সাকিবুল হাসান আমি ওকে ধন্যবাদ ও আমার খুব ক্লোজ আমি অ্যাকচুয়ালি মোহাম্মদান ক্লাবে ক্রিকেটের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছি এখন অ্যাডভাইজার হিসেবে আছি ক্রিকেটের আমি ক্রিকেটের খুব পাগল ও মানে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা দেখতে চলে গেছিলাম অস্ট্রেলিয়া লাস্ট টাইম তারপরে বাংলাদেশের খেলা দেখতে ইংল্যান্ডে গেলাম তারপরে মানে গত আট দশ বছর ধরে মানে আমিও লেগেছিলাম আমাদের অনেক বন্ধু আজ থেকে সাত আট বছর আগে যখন এই দর্শকদের জন্যই বলি যখন বাংলাদেশের সাথে কারোর ম্যাচ হতো আর অন্য চ্যানেলে দেখা যেত ইন্ডিয়ার ম্যাচ হচ্ছে অন্য কারোর সাথে ওরা কী করে স্কিপ করে ওদিকে চলে যেত তাই বললাম কেন দোস্ত বাংলাদেশটা কেন দেখি না কেন বল দোস্ত হারবে দশ বছর দোস্ত দেখে লাভ নেই আমি বলছি ভাই এটা বলো না দেখতে হবে হারবে মানে কদিন হারবে দেখেন এখন সবাই আস্তে 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 আমি মনে করি যে এই সোনার ছেলেরা টাইগাররা তাদের এই আমাদেরকে মানে তারা যে কৃতিত্ব সেটা তারা দেখাতে হ্যাঁ শোনি মার্শাল্লাহ এবং সারা বিশ্বে আমাদেরকে কিন্তু গর্ব করার মতো তারা এমন একটা রেজাল্ট আজকে এনে দিল যে না আমরা শুধু ওয়ান ডেতে না আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যে যে টেস্টে চ্যাম্পিয়ন তাদেরকে আমাদের হারাতে আমরা সক্ষম এবং হারাতে পারি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের কাছে কোনো বাধাই এখন কোনো টিমই কোনো টিম নেই ইনশাআল্লাহ যে কোনো টিমের বাংলাদেশ কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ দিতে পারবে আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ জি ধন্যবাদ আপনাকে কথাগুলো মজেম আপনার কাছে বলতে চাই যে আমাদের যে বিষয় আমরা বিষয়ে একটু ফিরে আসতে চাই যে আসন্ন কোরবানি আপনি জানেন যে মাত্র আর শনিবার দিনে আমাদের সে পবিত্র কোরবানির ঈদ এবং কোরবানি ঈদকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ভিতরে যে উৎসবের যে আমেজ থাকে উৎসব পাশাপাশি কিন্তু আরেকটা বড় বিষয় থাকে যে সারা বছর যে চামড়া সংগৃহীত হয় তার আশীর্বাদ সংগৃহীত হয় শুধুমাত্র এই কোরবানি ঈদের সময় তো এই চামড়াকে ঘিরে কিন্তু চামড়া শিল্পের সাথে যারা যুক্ত তারা কিন্তু অনেক ধরনের শঙ্কায় থাকেন অনেক ধরনের টেনশনে থাকেন যে এই চামড়াটা কীভাবে কালেকশন হবে প্রসেস হবে এবং একটি ধারণা ব্যবসায়ীরা ইতোমধ্যে করেছেন যে যে প্রসেস সিস্টেম এবং হাজারিবাগ এবং সাভারের ভিতরে যে দূরত্ব এবং লবণের যে অবস্থা মূলধনের যে অবস্থা সব কিছু মিলে ত্রিশ শতাংশ চামড়া নষ্ট হবার তারা একটা শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে কী মনে হয় একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি টপিক চেঞ্জ করেছেন ঠিকই কিন্তু আমি টপিকের শুরু করতে ভিতরে রয়ে গিয়েছি বাংলাদেশ বাংলাদেশ টিম যদি আমি বিশেষজ্ঞ না খেলার প্রতি আগ্রহ থাকে আছে এটা বলে আপনি সাবজেক্টে উৎসাহ আছে সেটির সেটির কারণে হয়তো খেলা ফলো করেছি যদি খেলা দেখা হয়নি কিন্তু ক্রিক ইনফোতে গিয়ে খেলা ফলো করছিলাম তো বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট আসে সেগুলো দিয়ে খুবই ভালো লাগছিল তো বাংলাদেশে জিতাতে অবশ্যই আমিও খুশি একটি জিনিস যেটি আমার কাছে মনে হয় যে কোনো দল আসলে ধারাবাহিকভাবে তখনই জিততে শুরু করে যখন তাদের মধ্যে জেতার স্পৃহা তৈরি হয় এবার ওই 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 কনফিডেন্সটা যখন আসার আসতে আসতে শুরু করে একটু আগে ভাই যেটা বললেন যে ওই যে একটা মানসিকতা ছিল বাংলাদেশ হেরে যাবে সেই জায়গা থেকে কিন্তু বাংলাদেশের পুরো একটা পরিবর্তন হয়েছে এটি একটি মানে ইউটার্ন বলা যায় সার্বিকভাবে পরিবার পুরো দলের ভিতরে ওরকম একটা বোধ ঢুকে গেছে যে তারা আসলে যেতে জিততে পারে কোনো দল আসলে কোনো ব্যাপার না সেখানে সেই সেই সেইরকম একটা ভাব তাদের মধ্যে রয়ে গেছে সেটি একটি দিক দ্বিতীয় যে বিষয়টা বলতে চাই সেটি হলো যে বাংলাদেশের বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার মতো কিন্তু খুব বেশি জিনিস নেই আমরা খুব অল্প কিছু জিনিস নিয়ে আমরা বিশ্বের কাছে পরিচিত সম্ভবত এটি আর একটি জিনিস যেটি আমরা বিশ্বে বাংলাদেশকে অনেক বড়োভাবে পরিচিত করছে এবং এবং টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আমাদের এখন কিছুটা পিছনে ছিলাম গত এক বছরে আমাদের যে পারফরমেন্স বা গত দু তিন বছরে যে পারফরমেন্স পার্টিকুলারলি হাতুরি সিংয়ে কোচ হওয়ার পরে যে ধরনের পরিবর্তনগুলো দেখছি তাতে ক্রিকেটই আমাদেরকে আর একটি পরিচয় বিশ্বের কাছে দিয়ে দিচ্ছে এখন দেখেন সারা বিশ্বে আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে প্রশংসার বাণী হেডলাইন হয়ে হেডলাইন হচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট সারা বিশ্বের জনপ্রিয় যারা নাম করা ক্রিকেটার সচিন তেন্দুলকার থেকে শুরু করে ক্লার্ক পর্যন্ত সকলে বাংলাদেশকে প্রশংসা দিচ্ছেন টুইটার করে তো এটি দেখেন এই এক দি এক নামেই কিন্তু বেঙ্গল টাইগাররা বাইরের কাছে পরিচিতি পেয়ে গেল দ্যাটস দ্য হিউজ থিং মানে আমাদের এই অল্প ছোট ছোট জিনিসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা বিশ্বের কাছে পরিচিতি পাচ্ছি এবার আমি ওই রেস ধরি বলি সেই একই পরিচয় কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম যে গার্মেন্টসের পাশাপাশি আশির দশক
এই একই ভাবে তারাও আমাদেরকে ব্র্যান্ড ইমেজ পৌঁছে দেবে আর দুঃখজনক যে এখনো আমরা সেই ইমেজটি আনতে পারিনি কিন্তু আশির দশক থেকে গার্মেন্টস যেমন এগিয়েছে সমান্তালে কিন্তু তারাও ছিল ওই সময় এটাও ছোট ওটাও ছোট কিন্তু দুটো আস্তে 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 এগিয়েছে কিন্তু গার্মেন্টস যেখানে গেছে সেখানে কিন্তু আমরা এখনও ট্যানারিকে নিতে পারিনি ফলে সেই জায়গা থেকেই আমাদের এখনকার যে পরিস্থিতি আমাদের এখানে বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনা আছে আমাদের লেদার বা ট্যানারি খাতকে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের নিজের দেশের কাঁচামাল এটি তো মানে একটা বিশাল ব্যাপার যে লেদারের পুরো কাঁচামালটি আমাদের এখানে এখানে হচ্ছে বিদ্যমান এখানে তো সেটিকে কেন আমরা ই করতে পারব না আমাদের বিশ্বের কাছে এটিকে কেন আমরা সবচেয়ে বেশি কম্পিটিটিভ হতে পারবো না উল্টোভাবে বলে আমাদের এখান থেকে চামড়া নিয়ে গিয়ে চায়নায় উৎপাদিত পণ্য গিয়ে বাইরে বাজার করবে আমাদের এখান থেকে চামড়া গিয়ে ভারত বা অন্য জায়গায় গিয়ে বা ইতালিতে গিয়ে যায় যেয়ে তারা বাজার করবে কিন্তু বাংলাদেশ তার নিজের চামড়া ধরে রেখে কেন বাইরে করতে পারবে না সেই প্রশ্নটি সব সময়ই একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমার ভিতরে কাজ করে যে আমাদের তো এই চামড়া নিয়ে তো আমাদের বহুভাবে এগিয়ে যাওয়ার একই রকমের একটা ব্র্যান্ড ইমেজ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে সেই জায়গা থেকে যে চ্যালেঞ্জগুলো ট্যানারি খাত গত প্রায় আমি বলবো দশক ধরে বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছে আমার মনে হয় যে ধীরে 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 হলেও একটি ট্র্যাকের দিকে তারা যাচ্ছে এবং যে ধরনের সমস্যাগুলো বলছেন মূলধন লবণ তারপরে এ ট্যান করে স্তূপ রাখা জমানো এই সমস্যাগুলো মোটামুটি গত সব সময় আমরা প্রতি বছরই এই সময় লবণের দাম বেড়ে যাওয়া মূলধন পাওয়া যায় না ব্যাংক থেকে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু তার ভিতরেও আমি একটা ইতিবাচক জায়গায় আমি বলবো সেটি নিয়ে অনেক ধরনের হয়তো সমস্যার কথা আসবে পরে কিন্তু ইতিবাচক যেটি বলবো যে ট্যানারি হাজারিবাগ থেকে সাভারে নিয়ে গিয়ে নতুনভাবে একটা নতুন উদ্যমে শুরু করা আমার কাছে বরঞ্চ আরও বেশি যেটি দাবি থাকবে ভাই আছেন এখানে সেটি হলো যে সাভারের ট্যানারিটিকে যেন আমরা যেন হাজারিবাগের মতো নষ্ট না করি সাভারকে ভিত্তি করেই যেন আমরা এই আমরা লেদার সেক্টরকে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা ব্র্যান্ড ইমেজ যেতে পারি সেটির জন্য কাজ আমরা পরের পাটে আবার আলোচনা করব সাকাউতুল্লাহ আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনারা আসলে কেন শঙ্কাটা করছেন যে তিরিশ শতাংশ চামড়া নষ্ট হবার একটা মানে শঙ্কা এটা কেন করছেন এবং সাভারে শিফটিংয়ের ব্যাপারে আপনাদের অনেকের ভেতরে কিন্তু একটা অসন্তোষ রয়েছে যে সাভার এখনও ইটস সেলফ এটা রেডি নয় মানে কেন রেডি নয় সে রেডি নয় আমরা কিন্তু শুনছি অনেক দিন ধরে অনেক বছর ধরে হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে গত কোরবানে যখন কোরবান আসে তখন হঠাৎ করে লবণের দামটা বেড়ে যায় কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়া করার জন্য একটা মাত্র উপাদান হচ্ছে লবণ লবণের কোনো বিকল্প নাই সেক্ষেত্রে সরকার সব সময় চেষ্টা করে কোরবান যখন আসে গত বছর আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন আমদানি করার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু মূলত যারা লবণ ব্যবসায়ী তারা একটা গ্রুপ এখানে কাজ করে ওরা প্রতি বছরে যখন কোরবান আসে তখন লবণের দামটা বেড়ে দেয় আসলে গত বছর প্রচুর গরম ছিল পর্যাপ্ত লবণ দেওয়া হয় নাই যার কারণে থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট চামড়া আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে যেটা টাকার অঙ্কে আমি এই মুহূর্তে বলবো না এটা দেওয়া হয়তো বা কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রি করা সহজ যে ক্ষতির পরিমাণ আমি এখনও টাকার অঙ্কে বলা খুব কঠিন আমাদের চামড়া ব্যবসাটা হচ্ছে অন্য অন্য ব্যবসার তুলনায় ভিন্ন যখন কোরবান আসে আমাদের পঁচাত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট চামড়া আমরা মজুত করতে হয় অন্য অন্য সেক্টরে কিন্তু মজুত করলে সরকার হয়তো বা নিষেধ আছে বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দরফাগার করে এটা করে সেটা করে আমাদের কিন্তু বাধ্যতামূলক এটা আমাদেরকে মজুত করতে হবে এই সময়টাই আপনার কালেকশন করতে হবে কালেকশন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর টাকার একসাথে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় ওই টাকাটা কিন্তু ব্যাংক আমাদেরকে সেভাবে যোগান দিচ্ছে না ওই কারণেও কিছু চামড়া আমাদের সঠিক সময় আমরা সংগ্রহ করতে না পারার ফলে অনেক চামড়া নষ্ট হয়ে আছে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলতে হয় এবারও ব্যাংক একটা ডিক্লারেশন দিছে সাতশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা চামড়া সেক্টরের জন্য দেবে কিন্তু বাস্তব হচ্ছে গত বছর কোরবানে যে ব্যক্তি কোরবানে চামড়া কেনার জন্য যে টাকা নিয়েছিলেন ওই পরিমাণ টাকা ব্যাংকে আবার অ্যাডজাস্ট যে করেছেন তাকে হয়তো ওই টাকাটা দিয়েছে সাপোজ আমি একশো কোটি টাকা নিলাম একশো কোটি টাকা আমি ব্যাংকে অ্যাডজাস্ট করলাম আমাকে একশো কোটি টাকা দিল মানে অতিরিক্ত কোনো টাকা অতিরিক্ত কোনো টাকা দিচ্ছে না গত বছরটা যখন নয় এপ্রিল হাইকোর্টের নির্দেশে হঠাৎ করে আমাদের ট্যানারিগুলো লাইন বিচ্ছিন্ন করা হইল তখন প্রত্যেকটা ট্যানারি এক্সপোর্ট বন্ধ হয়ে গেল 
এফেক্টস থেকে আরম্ভ করে এমন কোনো ট্যানারি চামড়া শিল্পনগরে সাবারে ক্রাস্ট বা ফিনিশ করার মতো উপযোগী চ্যানারি ছিল না কিছু পরিবেশবাদী কিছু আমাদের বিসিকে ভুল তথ্যের কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্য বিশ্বের কোনো ইতিহাসে নাই অ্যাট এ টাইম একশো বাইশটা ট্যানারি একদিনে বন্ধ করে দেওয়া আমি মনে করি যে এটা কোনো এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে বাংলার ইতিহাস সরকার আমাদেরকে বলেছিলেন ফেব্রুয়ারির এক তারিখে তোমরা হাজার ব্যাগে কাঁচা চামড়া প্রবেশ বন্ধ করে দাও যে কাঁচা চামড়া সবচেয়ে বেশি পলিউশন করে আমরা সরকারের কথা মতো এক তারিখ থেকে কাঁচা চামড়া আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম সরকার আমাদেরকে বলেছিল যে ক্রাস্ট বা ফিনিশ করার জন্য তোমরা কতদিন সমস্যা হও আমরা বললাম যে জুন জুলাইয়ের ভিতরে আমরা সব বন্ধ করে দেব সেই হিসাবে আমাদের একটা প্রস্তুতি ছিল কিন্তু নয় আটে এপ্রিল আমাদের প্রত্যেকটা ট্যানারি অ্যাট এ টাইম বন্ধ করে দেওয়া হয় যার ফলে আমাদের এক্সপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত গতকাল পর্যন্ত আমাদের আমরা শিল্পনগরী সাবারের তেইশটা ট্যানারি মাত্র ক্রাস্ট বা ফিনিশ উৎপাদন করতেছে ওখানে একশো পঞ্চান্নটা ট্যানারি বাকি ট্যানারিগুলো এখনও উৎপাদনে যেতে পারে না গত কোরবানে যে চামড়া ক্রয় করেছিলাম তার ফিফটি পার্সেন্ট চামড়া এখনও বিকৃত অবস্থায় আমাদের ট্যানারিতে পড়ে আছে আমি গতকালকে জনতা ব্যাংক লোকাল অফিসের সাথে আমার মিটিং ছিল আজকেও মিটিং করেছিলাম সবচেয়ে চামড়ার বেশি পার্টি হচ্ছে জনতা ব্যাংকে তার মধ্যে জনতা ব্যাংক লোকাল অফিসে বাইশটা পার্টি এ পর্যন্ত একটা টাকা কেউ পায় নাই কোরবানের চামড়া কেনার জন্য আর মাত্র একদিন হাতে আস যে আমি আমি একটু বিরতি টানবো যে কেন আপনারা এই কোরবানির ঠিক আগ মুহূর্তে টাকাটা চান এবং এটা এক নম্বর প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে অন্য সবাইকে যদি ব্যাংক টাকা দিতে পারে তাহলে কেন চামড়া ব্যবসায়ীদের দেবে না আমি আমি প্রশ্ন উত্তর খুঁজ খুঁজবো আমি ছোট একটা বিরতি নিয়ে আমি ফিরে আসি যেহেতু আপনি আছেন এখানে একজন ব্যাংকের পরিচালক এখানে উপস্থিত আছেন আমার উত্তরটা জানাটা খুব জরুরি সুপ্রিয় দর্শক সেভেন ব্যাংক সেমেন্ট লেটার হিসেবে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমার প্রশ্ন ছিল যে কেন আপনারা এই ঈদের আগ মুহূর্তে টাকাগুলো কালেকশন করবেন এই টাকা তো আপনার আরো দুই মাস তিন মাস আগে কালেকশন করার কথা আর কেনই বা ব্যাংক আপনাদের দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে কারণ আমরা জানি যে ব্যাংক তো মানুষকে ফোন করে লোন দেয় ঋণ দেয় আপনাদেরকে কেন দিচ্ছে না এই ক্ষেত্রে বলতে হয় আমাদের টাকাটা প্রয়োজন হয় আসলে কোরবানের আগে তো কোরবানের এক মাস আগের থেকে আমরা ওইভাবে প্রসেসিং করে আসি কোরবানের একদিন দুদিন আগে ব্যাংক আমাদেরকে টাকাটা হস্তান্তর করে এটাই সিস্টেম এটাই নিয়ম ইদানিংকাল ব্যাংকগুলো এমনভাবে কথা বলতেছে আমাদেরকে নিয়ে মনে হয় যেন ওই এক সময় বিরোধী দল বলতেন যে বর্তমানে যে একসময় বলতেন যে সংবিধানের বাইরে এক ছুলো মানে বাইরে যাওয়া যাবে না এটা সেটা মানে আমাদের বেলায় সব নিয়ম কানুন অন্য ক্ষেত্রে মানে ওই সমস্ত এত নিয়ম কানুন নেই সব নিয়ম কানুন আমাদের বেলায় প্রযোজ্য চামড়ার ক্ষেত্রে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট মানতে হবে যদি আমাদের ব্যাংকগুলো আমাদেরকে এই সিম্পিতিটুকু দেখায় নাই আমরা গত তিন বছর যাবৎ আমরা শিল্প নগরী নগরী সাবারে আমরা কাজ করতেছি ওইখানে জানেন আপনারা হয়তো বা কেউ গেছেন কি না সাইড থেকে পঁচাশি ফিট ফাইলিং করে প্রত্যেকটা ট্রেনারি আমাদেরকে ওইখানে করতে হচ্ছে এবং রানা প্লাজা যখন দুর্ঘটনাটা ঘরে ঘটে তারপর থেকে আমরা প্রত্যেকটা ট্রেনারি কমপ্লেন্স ইস্যু নিয়ে আমার মাথায় নিয়ে কাজ করতেছি বিন্দু মাত্র এদিক এদিক কমপ্লেন্সের বাইরে যায় কি না সেটা আমরা মাথায় রাখি আমরা ওইখানে কাজ করি এবং কত টাকা আমরা ওইখানে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা আমরা ইনভেস্ট আমাদের ওইখানে আমাদের আমরা শিল্পনগরী সাবারে আমাদের নামে বরাদ্দকৃত প্লটটা এখন আমরা রেজিস্ট্রেশন পাই নাই ব্যাংক থেকে যদি নতুন করে আমরা ওইখানে ওইটা মর্টগেজ দিয়ে টাকা নিব সেই সুযোগটা আমরা এখনও পাই নাই আমার ভাই একটা কথা বলেছিলেন যে আপনারা পিছিয়ে আছেন কেন গার্মেন্টসকে যে সুযোগ দিয়েছেন সরকার গার্মেন্টসের ফার্স্টে যেভাবে সরকার সব সময় দাঁড়িয়েছিলেন আমাদেরকে তো কেউ দেখে না আমাদেরকে এই সুযোগটুকু দেখ আজকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট মিলিয়ন আমরা এক্সপোর্ট করি আমরা এটা পাঁচ মিলিয়ন করুম আগামী পাঁচ বছরের ভিতরে আমাদের হ্যাঁ 
আমাদের সেই সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমাদেরকে সেই সুযোগটা দেয়া হচ্ছে না দেয়া হচ্ছে আমি সরাসরি জনাব হাবিবুল্লাহ ডন আপনাকে জানতে চাই কেন আপনারা চামড়া শিল্পের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ করছেন আসলে ওনার কথাটা শুনে আমি অবাক হচ্ছি তার কারণ হলো যে এরকম তো করার কথা না কেননা আপনি ব্যাংকের থেকে যদি ঋণ নিয়ে থাকেন ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে যদি ব্যাংকের ঋণ যদি টাইমলি আপনি যদি পেমেন্ট করেন ইনস্টলমেন্টগুলি এবং পেমেন্ট করে থাকেন আপনাকে তো এখানে তো আর ফার্দার যে টাকা চাইতে যাইবেন না তো করার কথা না আমি তো এরকম কোনো এরকম শুনিনি এনিওয়ে হয়তো আপনি যেটা বলছেন যে আপনারা দীর্ঘ তিন বছর সমস্যায় ছিলেন সরকারের সাথে এই শিফটিংটা নিয়ে ফ্রম হাজারিবাগ টু সাভার সেইখানে আপনাদের এক্সপোর্টের সমস্যা হয়ে গেছিল তবে ব্যাংকগুলোর কাজ কি অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ব্যাংক যখন রৌদ্র থাকে তখন ছাতি মাথায় দেয় যখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় ছাতি সরিয়ে ফেলে এটা দুঃখজনক এই প্র্যাকটিসটা ভেরি ব্যাড যখন দরকার তখন কিন্তু আর ছাতি রাখে না এখন ওনার দরকার ঠিক চামড়া এখন কোরবানি কোরবানির আগে হি নিডস সাম ফান্ড এই ফান্ডটা এখনই ওনাদের কিন্তু তো প্রয়োজন সবসময় তো প্রয়োজন হয় না এখন এই উনি যেটা বলছেন যে ওনারা ম্যাক্সিমাম জনতা ব্যাংক ওইখানে ম্যাক্সিমাম আপনাদের মনে হয় ঋণ নিয়েছেন গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো সব ব্যাংকের সাথে এগুলো না মোটামুটি ম্যাক্সিমাম তো সরকারি ব্যাংকগুলো ঘিরে ওদের ওনাদের ম্যাক্সিমাম ব্যবসা আমি মনে করি যে এই জায়গাটা ব্যাংকের যদি কেউ আছেন দেখে থাকেন তাদের অবশ্যই কনসিডার করা উচিত আমরা বারে বারে বলছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটা কথাই কিন্তু বলে আসছেন যে অন্যান্য যে শিল্পগুলো আছে আমরা কিন্তু এক জায়গায় এসে স্টাক হয়ে গেছি লাইক শুধুমাত্র আর এম জিতে আমরা আর এম জিতে বসে আছি আমাদের কিন্তু সম্ভাবনা অনেক কিছু ছিল লাইক হি সেই ডেট আমরা স্টার্ট করেছিলাম এইটটিতে কিন্তু আর এম জি দৌড় দিয়ে কিন্তু ফার্স্ট হয়ে গেছে এরা কিন্তু সব পিছিয়ে আছে অনেক দূরে আছে কিন্তু আপনি জানেন যে চামড়া শিল্প র মেটেরিয়ালস আমাদের দেশের থেকে তো হচ্ছে তো সেখানে আমরা যেখানে কিন্তু আপনি আর এম জি ম্যাক্সিমাম র মেটেরিয়ালস বাইরের থেকে আনতে হয় সেখানে এখানে আমাদের নিজের হাতে আছে আপনি দেখেন বাংলাদেশে হাতে গোনা আপনি জুতো কিনতে যাবেন অ্যাপেক্স অ্যান্ড বে তাছাড়া কে আছে এখানে কেউ আছে আমরা নিজেরাই আমাদের ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারি নাই আমরা কিন্তু করতে পারতাম নিজেরা ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারতাম দেখুন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দোকান দেখ জারা বলেন অন্যান্য ইউনোক্লো বলেন জ্যাপানিজ সবার কিন্তু ব্র্যান্ড আছে অন্যান্য দেশে সবার কিন্তু শোরুম আছে বাংলাদেশের এই শিল্পের কোই কোনো বাইরে শোরুম করতে পারি তো আমি পারি নাই এভাবে নাম করতে পারি নাই ইভেন কি বাংলাদেশে তো আমার শোরুম নাই এই সেক্টরটা আসলে কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছে যেটা সম্ভাবনা ছিল এরা কিন্তু গার্মেন্টস থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না উনি বলছেন যে ওনাকে সরকার থেকে ওনাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় না আমি কিন্তু মনে করি আমি আপনারা যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তারা যদি অফকোর্স সরকারের সাথে ঠিক মতো নেগোসিয়েট করতে পারেন কিংবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন সুযোগ না দেওয়ার তো কোনো কেউ না বাংলাদেশ চায় সরকার কি চাচ্ছে যে আপনার এক্সপোর্টটা বাড়ান এক্সপোর্টটা বাড়ান আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই সেটা কদিন আগে আমি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দেখলাম আমাদের মন্ত্রী শাহরিয়ার উনি মাননীয় মন্ত্রী শাহরিয়ার একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন যে উনি কোন শপিং মলে গেছেন শপিং মলে হুগো বসে হুগো বস বিগ ব্র্যান্ড হুগো বসের দোকানে গিয়েছেন সেখানে উনি দেখেছেন যে একটা মানে প্রিমিয়াম শু তো উনি প্রিমিয়াম শু ঠিক ইয়াটা উল্টে লাগে যেখানে স্টিকার লেখা থাকে হিসো দেয়ার ইজ রিটেন মেড ইন বাংলাদেশ হুগো বসের প্রিমিয়াম শু বাংলাদেশের মেড ইন বাংলাদেশ লেখা তো উনি স্ট্যাটাস লিখেছেন যে আমরা অনেক কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারি সত্যি কথা এখন এত কিছু থাকার পরেও আমি মনে করি আপনারা কিন্তু আপনাদের নিজেদের ব্র্যান্ড কিন্তু স্টাবলিশ করতে পারেন নাই কোথাও করতে বিশ্বের কোথাও করতে পারি নাই আমরা অ্যাপেক্স বে দেখেন সেখানে বাইরে কিন্তু অনেক বিভিন্ন রকম আমরা জুতার কোম্পানির নাম শুনছি কিন্তু আমরা কিন্তু করতে পারি নাই আমি মনে করি আপনারা যারা এই শিল্পের সাথে আছেন এটাকে অবশ্যই আরও আপনাদের যদি অ্যাসোসিয়েশন বলেন যেখানে যদি মনে লাগে আমি বিসিআইতে আছি যদি বলেন আমাদের কোনো সহায়তা লাগবে আমরা আপনাদের পাশে থাকবো অফকোর্স আমরা চাই সরকার চাই সবাই চায় যে এই যে সেক্টরটা যেটা পিছিয়ে আছে এই সেক্টরটা কিন্তু এগিয়ে আসুন যেন বিকাশ আমরা কিন্তু নির্ভরশীল হয়ে গেছি শুধু আর এমজির উপরে জি জনাব মজ্জেব ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যেটা কথা বলা হলো যে তারা এই যে মূলধনের কারণে আসলে মূলত পিছিয়ে যাচ্ছে তারা ব্র্যান্ড করতে পারেনি এটি যেমন জনাব ডন বললেন আসলে এই ব্র্যান্ডটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার তো নিজের আগে টিকে থাকতে হবে তো সে টিকে থাকার জায়গাটা কি আমরা করতে পারছি কি না সেই সক্ষমতা জায়গা কি হবে আদৌ আসলে মানে অর্থনীতিবিদের কাছে জিজ্ঞেস করলে বিষয়গুলো আরও একটু জটিল হয়ে যাবে বলে আমি ঠিক পরিপূর্ণ আমি ওটার ভিতরে আমি আসলে পুরোপুরি যেতে
প্রথমত হলো যে যখন এই ধরনের মৌসুমি ব্যবসার বিষয় দাঁড়ায় তখনই মৌসুমি ব্যবসার এগেনস্টে যখনই ঋণ প্রদানের বিষয় দাঁড়ায় ব্যাংকগুলোর কাছে তখন ব্যাংকগুলো কিন্তু ওই গ্যারান্টির বিষয়গুলো তখন এক ধরনের থাকে না কারণ এগুলো হচ্ছে সিসি লোনের এগেনস্টে এগুলো ট্রানজ্যাকশানগুলো হয়ে থাকে ফলে এবং যেহেতু অল্প সময়ের জন্য হয় ফলে ব্যাংকের একটা ঝুঁকি থাকে এবং চামড়ার রপ্তানির গত কয়েক বছরের তিন বছরের তথ্য আমি দেখছি কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কিন্তু আমাদের নেগেটিভ চামড়া পণ্য আমরা রপ্তানি করতে পারছি ভালো কিন্তু কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু প্রতি বছর বাড়তেছে কিন্তু কমে নাই কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কম এখন উনি টাকাটা নিয়ে আসলে সেই গ্যারান্টিটা তো আসলে আর ফেরত দিতে পারবেন এবং ওনাদের মধ্যেই অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন যে গত বছরের ঋণই আসলে রিপে করতেও ঝামেলা হচ্ছে আমি আসলে সেই জায়গাটিতে প্রশ্নটি আমার সেখানে না আমার প্রশ্নটি হচ্ছে কিন্তু সেই ঝামেলা থাকার পরেও তো এই চামড়াটি তো এই সময় সংগ্রহ করতে হবে এই চামড়াটি তো অন্য সময় সংগ্রহ করার সুযোগ নেই এবং এই সংগ্রহ করবার জন্য যে ক্যাপিটালের দরকার আছে সেটাও তো বাস্তব তাহলে কি মেকানিজমে সেটি করা যাবে ফলে আমি ওই যুক্তিটি মানছি এবং সেটি সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমার কাছে মনে হয় ফাইন্যান্সিংয়ের বিকল্প এমন কিছু ভাবা দরকার যাতে গিয়ে অন্তত চামড়া কালেকশানে যেন কোনো সময় কোনো বত্তয় না ঘটে এবং যিনি এবং যে এমন হতে পারে থার্ড পার্টি গ্যারান্টি হতে পারে বা যে কোনো ভাবেই হোক এই টাকা হয় যে আপনি যে বলছেন যে ব্যাংক কেন দিচ্ছে না আসলে কি আমাদের এই পরিস্থিতি তো কখনো হয় না শুধুমাত্র এই বছর যদি আমাদের ট্যানারিগুলো অ্যাট এ টাইম প্রত্যেকটা ট্যানারিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের এক্সপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে এক্সপোর্ট বন্ধ না হলে তো আমরা এইটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমরা নতুন করে আমাদেরকে লোন দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ আমরা কয়েক বছর ধরে দেখছি যে ট্যানারির সাথে এবং সরকারের মানে শিল্প মন্ত্রণালয় ওনারা প্রেশার দিচ্ছে যাওয়ার জন্য রেডি না ওনারা আবার রেডি না এটা নিয়ে কিন্তু প্রায় দু তিন বছর ওনারা মনে হয় এক্সপোর্টও করতে পারেনি এবং ওনারাও কিন্তু ইন্ডিয়েশনে ভুগছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি কি ওনাদের পানি গ্যাস বিদ্যুৎ সব কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া আমার মনে হয় যে একটা বিষয় বিশেষ বিষয় যেহেতু আলাপ আমরা বুঝতে পারছি যে এই একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের ভিতরে আছে সমস্যা যাদেরকে হাজারি ভাগ থেকে যেতে হচ্ছে কিন্তু উৎপাদন এখানে বন্ধ কিন্তু ওখানে এখনো চালু হয়নি ফলে রপ্তানির বাজার থেকে যেহেতু তারা বন্ধ আমার মনে হয় সরকারের একটা বিশেষ বিবেচনা হতে পারে এটি যে এ বছরের পারফরমেন্স যাই হোক এর আগে যদি যে সমস্ত ব্যবসায়ী ধারাবাহিকভাবে তার পারফরমেন্স ঠিক রেখেছেন সেটির ভিত্তিতে হলেও এ বছরে অন্তত সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদানটি যেন কোনোভাবেই বাধা না যে আমরা আমরা আসবো ছোট্ট আরেকটা বিরতি নিয়ে আমরা ফিরে আসছি সুপ্রিয় দর্শক সেভেন উইং সিমেন্ট লেটার এসে নিচ্ছে ছোট্ট আরেকটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গে থাকবে দর্শক দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশন আমরা আবার ফিরছি আমাদের আলোচনায় যে জনাব সাখাতুল্লাহ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এই যে টানা পড়েন অর্থাৎ ব্যাংকের সাথে আপনাদের টানা পড়েন হাজারে ব্যাগের সাথে সাভারের শিফটিংয়ের টানা পড়েন এবং একদিকে গভর্নমেন্ট সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেখানে বন্ধ করে দিয়েছে তাহলে এবার যে চামড়া কালেকশানের যে প্রসেস সেই প্রসেসে আপনারা কতটুকু আশাবাদী যে আপনারা এই চামড়া কে কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারবেন প্লাস আরেকটা শঙ্কাও আছে যে বাংলাদেশে যদি আপনারা প্রসেস করতে না পারেন তাহলে এটি পাচার হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে আসলে কোরবানের সিজনে গরু ময়ূর ছাগল বেড়া মিলে প্রায় আশি লক্ষ পিস চামড়া হয় আমাদের দেশে প্রতি বছর পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট বাড়ে এ বছর হয়তো না হইতে পারে বন্যার কারণে কিন্তু পাচার যেটা বলতেছেন গত বছর কত কয়েক বছর যাবত তেমন পাচার হয় না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুবই তৎপর থাকে পাচার আমরা এবারও মনে করি হবে না তবে চামড়াটা আমরা অন্য অন্য বছরের মতো এবার আমরা সংগ্রহ করতে আমাদের খুবই কষ্ট হবে যেটা আমাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নাই আমরা অন্য অন্য বছর পনেরো থেকে বিশ দিনের ভিতর চামড়াগুলো আমরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম এসে আমরা আমাদের যে প্রসেস আমরা প্রসেসের কাজ শুরু করতাম এ বছর হয়তো বা আমাদের এক দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে যে কথাটা বলা হয়েছিল যে যথাসম যথা যত যথাযথ পরিমাণ 
যেন চামড়াতে লবণ দেওয়া হয় যথা সময় যদি চামড়াতে লবণ দেওয়া হয় তাহলে এই চামড়া দেড় থেকে দুই মাস পরেও যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে এটা গুণগত মান নষ্ট হবে না সেটা বলবো আমি সময়টা কি সময়টা হচ্ছে পাঁচ থেকে কোরবানি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার ভিতরে যেন চামড়াতে লবণ দেওয়া হয় তাহলে এই চামড়া আপনি দুই মাস পরেও যদি বিক্রি করেন তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না যেহেতু আমাদের আর্থিক সংকটে আমরা আসি আমাদের চামড়াটা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে হয়তো বা আমাদের কিছু এক্সপোর্ট হবে আমরা চামড়া কিনব ভিতরে আমরা কথা বলছিলাম যে আপনারা সরকারি ব্যাংকগুলোর সাথে যতটা আপনারা ঘনিষ্ঠ আপনারা বেসরকারি ব্যাংকগুলোর দিকে কেন আগাচ্ছেন না আসলে প্রথম থেকে আমরা সরকারি ব্যাংকগুলোতে আমরা ইনভলভ যার কারণে কেউ হঠাৎ করে কোনো ব্যাংক চেঞ্জ করতে চায় না আর আমাদের সব লাইবিলিটি আমাদের ওই হাজারিবাগ জায়গা বলেন অন্য অন্য জায়গা বলেন সব কিছু আমাদের ওই সরকারি ব্যাংকের মডেলস দেওয়া যার কারণে হঠাৎ করে কেউ ব্যাংক চেঞ্জ করতে চায় না বাইজান একটা বললো যে সরকার প্রধানের সাথে আপনারা দেখা করতে পারেন সরকার প্রধানের কিন্তু আন্তরিকতার এই ক্ষেত্রে অভাব নাই প্রধানমন্ত্রী বছরে প্রথমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করেন তারই আলোকে কিন্তু আমাদের প্রথম স্টার্টিং শুরু ছিল ভালোই ছিল কিন্তু যখন ট্যানারিগুলো এক এক দিন অ্যাট এ টাইম দুশো বাইশটা ট্যানারি বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সব স্বপ্ন আমাদের দুলিসাত হয়ে যাচ্ছে যদি আমাদেরকে দুই মাস তিন মাস সময় দেওয়া হইতো তাহলে হয়তো বা এই বিপর্য আমাদের হইতো না তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা কিন্তু কোনো পক্ষ থেকে যখন আমরা হাজারিবাগ ছিলাম তখন সবাই কিন্তু আমাদের সহযোগিতার জন্য সবাই ভালো কথা বলতেন কিন্তু যখন আমরা হাজারিবাগ থেকে চলে গেলাম এখন আর আমাদের পাশে কেউ নেই যেমন আমি একটা কথা বলি তখন সিইটিপির কস্ট আমাদের ছশো পঁচাশি কোটি টাকা ধরা হয়েছিল এই টাকাটা সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এটা আমাদেরকে দিতে হবে না এখন যখন আমরা হাজারিবাগ থেকে সাবার চলে গেলাম এখন বলতেছে যে এই টাকা দিতে হবে এই টাকা সহ অন্য অন্য টাকা মিলে আমাদের যে জমির মূল্য একশো ছিয়ানব্বই টাকা ধরা ছিল এটা এখন সতেরোশো পঁয়ষট্টি টাকা আমাদেরকে বলতেছে এটা ফে করতে হবে তাহলে সতেরোশো পঁয়ষট্টি টাকা সাবারে আমরা ডোবা জায়গা কিনবো না ধানমন্ডির জায়গায় আমরা দুই হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট আমরা কিনতে পারবো এখন যে অবস্থা তাহলে এমন অবস্থা যেটা আমাদের আমি প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের আসলে যেভাবে সহযোগিতা আমরা একটু সহযোগিতা পাইলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো আমাদের সম্ভাবনা অনেক আমরা গার্মেন্টসের কাছাকাছি যাওয়ার মতো একটা মাত্র শিল্প সেটা হচ্ছে বর্তমানে চামড়া শিল্প কিন্তু আপনারা সহযোগিতা পাচ্ছেন না জনব ডন আপনি একটু বলবেন কি যে এক্ষেত্রে বেসরকারি তো অনেকগুলো ব্যাংক হয়েছে বাংলাদেশে অনেকগুলো ব্যাংক আছে তো সেই ব্যাংকগুলো কিন্তু যথেষ্ট মানে তারল্য আছে তাদের এবং তারা কিন্তু বিনিয়োগ করার জায়গা পাচ্ছে না তো এই সেক্টরগুলোতে কি আসলে ব্যাংকগুলো কেন বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে না তাহলে তো এই সেক্টরটা বেঁচে যায় সত্যি কথা ওনার কথা শুনে অবশ্য আমি বিস্মিত হলাম যে এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে ছিল না এই জন্য আমি মনে করি আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে আপনাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন এফ বিসি সির সাথে কিন্তু কথা বলতে পারেন ঈদের পরেও কথা বলতে পারেন কেননা এই সেক্টরটা আমার মনে হয় যে এখনও কিন্তু অনেক পটেন্সিয়াল আর এই সেক্টরটাকে অবশ্যই আপনারা যদি মনে করেন আমরা আমাদের সাথে কথা বলবেন যে এই যে জায়গাগুলো সমস্যাগুলো আছে আমরা সব আপনারা সব মিলে আমি মনে করি সমস্যার সমাধান করা যাবে হ্যাঁ আপনারা হাজারিবাগ থেকে এসে এখন এখানে এই যে ট্রানজিশন পিরিয়ডটা আপনাদের খুব খারাপ গেছে আপনাদের নেতৃবৃন্দ কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে আমরা যদু দূর পেরেছি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছি আপনি দেখেছেন যে আমাদের ফেডারেশন যে প্রেসিডেন্ট আছেন উনি কিন্তু দীর্ঘ সময় আপনাদের এগুলি নিয়ে কথা বলেছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কথা বলেছে তবে সাভারে যে জিনিসটা ধরেন এটা আমি মনে করি একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস হওয়ার কথা তার কারণ হলো আপনাদের যে বায়াররা আসবে কিনতে যায় ওরা ফ্যাক্টরি কিন্তু ভিজিট করে হাজারিবাগে যেখানে ছিল আমি মনে করি সেখানে তাই হয় প্রথম যে কোনো কিছু শুরু করতে গেলে তাই হয় ছন্ন আমরা তো এটার ফিউচার যে এত ভালো হবে কেউ তো জানতাম না যখন স্টার্ট করা হয়েছিল এখন মার্শাল্লাহ এটার ফিউচার ভালো হয়েছে নতুন জায়গায় গেছেন আমি মনে করি সাভারটাকে যদি আপনারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস করেন তৈরি করেন বিভিন্ন যারা বাইরে আসবে দেখবে তারা যেন দেখে যেন আপনাদেরকে যেন অর্ডার দেয় সেটা একটা আপনারা অর্ডার নিতে পারবেন কিন্তু একটা সুযোগ আছে আরেকটা কথা যেটা বললেন যে যেখানে একশো ছিয়ানব্বই টাকা বললেন যে না যে কথা ছিল সেখানে এক হাজার সামথিং মানে কত গুণ প্রায় এক হাজার সতেরোশো পঁয়ষট্টি সতেরোশো পঁয়ষট্টি কত গুণ বেড়ে গেল সেটা আপনাদের কিন্তু একটা সীমিত বাজেট থেকে কিন্তু এটা জাম করে বড় হয়ে গেল সেখানে আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট বেড়ে গেছে সেটা একটা কথা আমি মনে করি এই জায়গাটায় ব্যাংকগুলোকে পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত আপনারা যদি বলেন ঈদের পরে যদি বলেন আমরা আছি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবো আমাদের সাথে আমরা যে কোনো মন্ত্রণালয় বলেন মাননীয় প্রধ
আমরা সবাই মিলে কাজ করে এই সেক্টরটাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি সেটা ইনশাআল্লাহ আমরা প্রমিস করছি অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকব জি আমরা আশ্বস্ত হয়েছি আমরা জনাব মজিম আপনার কাছে জানতে চাই যে যে ফিউচারের কথা বলা হচ্ছে এই ফিউচার জনাব ডন আজকে বললেন হয়তো ওনারা ঈদের পরে যোগাযোগ করবেন কিন্তু এই ঈদের কিন্তু কোনো সুরাহা হয়তো হবে কিনা জানি না কালকে তো একদিন ব্যাংকের ইয়ে খোলা আছে ব্যাংক খোলা আছে ব্যাংক আওয়ার কারা কতটুকু টাকা পাবেন সেটা কিন্তু নিশ্চিত নয় কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায় যে এই একটি বছরের মৌসুমে যদি আমরা এই খাতটাকে ধরতে না পারি এই বিজনেসটা কি অন্য কোনো দেশে চলে যাবে না তাহলে ফিউচারটা কি না মানে জিনিসটি হবে যেটি সেটি হলো যে আপনি যদি মূলধন না পান চামড়া সংগ্রহ করার জন্য তাহলে কিন্তু যেটি বলছে সংগ্রহ পর্যায়ে সেটি এক ধরনের একটা বেশ বড় ঝামেলা হতে পারে এবং সেখানে ওই যে চামড়া নষ্ট হয়ে যাওয়া বা এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে ফলে সেটি একটি অবশ্যই একটি কনসার্নের জায়গা তো আমার কাছে যেটি মনে হয় যে না সময় চলে যা গিয়েছে বলা যাবে না এখনও আছে তা আমার কাছে মনে হয় যে বিবেচনার সুযোগ আছে ব্যাংকগুলো বিবেচনায় নিতে পারে এবং যেটি বলছিলাম যে ব্যাংকগুলো তার যৌক্তিক কাঠামোর ভিতর থেকেও কিন্তু ঋণ দেবার পরিস্থিতি রয়েছে সেটি একটি আর একটি যেটি হয় চাম এই সময় মৌসুমি ব্যবসা হিসেবে অনেকে নিজেদের পুঁজিও বিনিয়োগ করেন এই সময় ফলে সেটিও মাধ্যমেও এক ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয় তারপরে আমরা চাইব যে এটি যেন অর্গানাইজড ওয়েতে যাতে এই পুরো জিনিসটি সংগ্রহের বিষয়টি দাঁড়ায় আর আমি যেটি বড়োভাবে যেটি চাওয়া যে এই খাতে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে চলে এসছে এটা ওটা সেটা করে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে এটি একটি সুষ্ঠু কমপ্লাইন্ট একটা সেক্টরে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই এই খাতে এতদিন যারা ব্যবসা করেছেন ওনারা ভালো জানবেন ছোট ব্যবসায়ী আছেন যাদের সক্ষমতা নেই ব্যাংক ঋণ ছাড়া এগোতে পারে না যাদের আবার প্রচুর পরিমাণে ব্যাংকে টাকা আটকে আছে তাদের ঋণ নিতে পারছেন না আবার বড় আর আছেন যারা অনেক বড় এই যে বিভিন্ন ধরনের ই এবং তার ফলে যে বিভিন্ন ধরনের টানা পড়েন তাদের মধ্যে এই কারণে কিন্তু খাতটি অনেকটা জায়গায় স্থবির হয়ে আছে ফলে আগামীতে এই খাতকে যদি এগুতে হয় সকলে মিলে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একটা কমপ্লায়েন্ট পরিবেশ সম্মত আন্তর্জাতিক মানের ট্যানারি শিল্প বাংলাদেশে স্ট্যাবলিশ করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যাবে এবং সেটি যদি করা যায় আপনার ঋণ দেবার জন্য সরকারি ব্যাংকে শুধু যেতে হবে না আমি শিওর বেসরকারি ব্যাংকগুলো দৌড়ে আসবে এই খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য কিন্তু কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই সুযোগে ইউরোপের যে মার্কেট ইউরোপের মার্কেটটা বেস করে কিন্তু বাংলাদেশের যে চামড়া শিল্প সেটি কিন্তু বিকাশ লাভ করেছে কিন্তু আপনি জানেন যে ইউরোপের যে মার্কেটে তারা যদি কোনো বায়ারকে চেঞ্জ করে অর্থাৎ এই এখন যেমন তাদের প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি কমে গেছে তারা শুরু করতে পারছেন না তারা যদি অন্য কোনো দেশ থেকে এই চামড়ার অর্ডারটা নেওয়া শুরু করে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি আবার নতুন করে সেই মার্কেট এরার ভিতরে ঢুকতে পারবে কি না আসলে সত্য কিন্তু আরও নির্মম আসলে আমাদের এখানে হাজারি ভাগে যে ধরনের যেভাবে আমরা প্রসেস করেছি সে তার দুঃখজনক কারণ হলো সেটি এ কারণে ইউরোপের অনেক বড় বড় ব্যারের কাছে আমরা ব্ল্যাক লিস্টে সরি টু সে এবং আমরা আসলে থার্ড পার্টির মাধ্যমে আমাদের এগুলো এক্সপোর্ট করতে হয় সেই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাচ্ছি বেরিয়ে এসে ইউরোপের ডাইরেক্ট বাইরের সঙ্গে আমরা ডিল করতে চাই আমি আমার এবং সেই জায়গায় যেতে হবে আমি সেটা বলছিলাম ইউরোপের বাইরের কাছে আমাকে এসে যেন ফ্যাক্টরি দেখে দেখে এখন অর্ডার দেয় এবং ওনারা যে প্রাইসে এখন কাজ করে তার থেকে দ্বিগুণ প্রাইসে উনি ওনারা কাজ করতে পারবে প্রফিট করতে সম্ভব সেটা যদি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কমপ্লায়েন্সে যদি যাওয়া যায় শুড বি যে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের আনন্দ দিয়ে অর্থাৎ ক্রিকেটের আনন্দ দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই আমরা ক্রিকেটের কিছু সম্ভাবনার আরও কিছু কথা দিয়ে জনাব আজিজ আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি বাংলাদেশের যে ক্রিকেটের যে ফর্ম এখন বর্তমানে দেখছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ার সাথে তো সিরিজ এখনও বাকি রয়েছে সিরিজ নিয়ে আপনি কী স্বপ্ন দেখেন এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট আসলে কোন পর্যায়ে যেতে পারে বলে মনে করেন এবং তার সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের কোনো ব্যাকড্রপস আছে কিনা। আপনি যদি দেখেন যে স্বপ্ন আপনি বলছেন সে স্বপ্ন কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলেছে সাকিব আল হাসান সে কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে কিন্তু বলে দিয়েছে যে আমরা দুই শূন্যতে এই সিরিজটা জিততে চাই এটা আসলে হয়তো আপনারা যারা শুনেছে এটা কিন্তু কথার কথা না এটা কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলা কথাগুলো কথাগুলো বলা কিন্তু ওখান থেকে যেখান থেকে আপনার এই অস্ট্রেলিয়ার জন্য অনেক দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা ছিলাম আমরা এই প্রক্রিয়াতে আপনি যদি দেখেন যে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র আপনারা দেখছেন সেটা কিন্তু যাদের হাত ধরে আসতেছে মাস্টারফি সাকিব মুশফিক তামিম এবং আমাদের যারা সিনিয়র যারা কিছু প্লেয়ার আছে তার সাথে কিছু ইয়াং এক্সাইটেড প্লেয়ার কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে আমাদের অবস্থানকে অন্যভাবে জানান দিচ্ছে আপনি কিন্তু কিছুদিন আগেও চিন্তা করেন আমরা যে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে এত উপরে আসবো 
মাশরাফি কিন্তু বাংলাদেশ টিমটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছে টেস্ট ক্রিকেটটাকে আমরা অনেকখানি পিছিয়ে ছিলাম সেখান থেকে আমরা নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছি টি টোয়েন্টিটা আমরা ধাপে ধাপে উন্নতি করছি বিকজ এই সেক্টরটা আমাদের যেমন এই বিশাল আলোচনায় আমি আসলে আমরা নতুন আমরা এই আঙিনাতে আমরা শিখছি বিপিএলের মতো বড় বড় প্রোগ্রামগুলো রেগুলার হইলে তখন টি টোয়েন্টিটাও আমাদের আয়ত্তের ভিতরে চলে আসবে যদি দেখেন এই প্রক্রিয়াটা আসলে খুব দীর্ঘ একটা নর্মাল ক্রিকেটার বেড়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশে অলরেডি স্বপ্নের যে যতগুলাই ছিল আমার মনে হয় যে অলরেডি বোনা হয়ে গেছে এখন অসংখ্য সাকিব আল হাসান হওয়ার জন্য কিন্তু পাইপলাইনে আপনার সব জায়গাতে বিভিন্ন একাডেমি রামগঞ্জ সবখানে কিন্তু এখন ক্রিকেট নিয়ে অনেক বেশি চর্চা হচ্ছে যেটা ইন দ্য ফিউচার ভবিষ্যতে আমাদেরকে খেলোয়াড় তৈরি এবং যে খেলোয়াড়গুলো আমরা বিশ্বের দরবারে নিজেদেরকে প্রোডিউস প্রডিউস করতে পারবো সেটা কিন্তু আমাদের অলরেডি তারা স্বপ্নের বীজ বনেছে আর আমি ক্রিকেট বলেছিলাম যে একটু ব্যাকড্রপস আছে কিনা আমাদের কোনো অবশ্যই আপনি এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তো অবশ্যই আপনাকে যদি দেখেন যে ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াগুলো হাতে রেখেছে এজ লেভেলের খেলাগুলো রয়েছে বয়সভিত্তিক খেলা এইসপি এ টিম ন্যাশনাল টিম সো এটা এই প্রক্রিয়া দিয়ে আপনার আমাদের ক্রিকেট এগে যাচ্ছে এবং ক্রিকেট বোর্ড খুবই দক্ষতার সাথে আমি বলবো যে দেখেন যে এই জিনিসটাকে আমরা হ্যান্ডেল করছি এই মুহুর্তে বাংলাদেশের সিচুয়েশনে সব থেকে ব্যয়বহুল আপনার একটা ম্যানেজমেন্ট আমরা ক্যারি করছি কোচিং স্টাফ আপনি বিশ্বের সব থেকে বর্তমানে কিন্তু সত্যি অনেক কিন্তু এক্সপেন্সিভ কিন্তু এটা কিন্তু দরকার আমাদের ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সো এই সব জিনিসই খুবই এবং গভর্নমেন্টের ফুললি সাপোর্ট আছে এবং ইন দ্য ফিউচার আপনি যদি দেখেন ইনশাল্লাহ আমরা স্বপ্ন দেখছি যে বাংলাদেশ টিম একদিন দুই তিনের ভিতরে ওডিআইতে আপনার আমরা আমাদের টার্গেট যে আগামী তিন বছর কিংবা পাঁচ বছরের ভিতরে আমরা দুই তিনের ভিতরে চলে আসতে চাই টেস্ট ক্রিকেটের র্যাঙ্কিংটা আমরা যেখান থেকে আছে সেখান থেকে তিন চার পাঁচে আমাদের নিজেদের অবস্থানকে জানান দিতে চাই তো সব মিলে আমি বলি যে হ্যাঁ যে প্রক্রিয়াতে আমরা হাঁটছি এই যে টেস্টটা আপনি দেখছেন আমরা যদি টু জিরোতে আমাদের অবস্থানকে জানান দিতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে যেটা বলেছে যারা আছেন যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের যারা দর্শক আছেন সবাই ওদের আগে অপেক্ষা করছে যে অস্ট্রেলিয়া কিনশালা এবার একটা হোয়াইট ওয়াশ করার মোক্ষম সুযোগ আমাদের হাতে তৈরি হয়েছে এটা যেন কোনোভাবে হাত ছাড়া না খুব চমৎকার করে বলেছেন আমরা সেই আশাবাদ নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরতে চাই আপনাদের প্রত্যেকে আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি বাংলাদেশের পতাকা যখন উঠতে থাকে আকাশে এবং সেই পতাকা যখন ওড়ে তখন আপনার আমার সবার মনের ভেতরে যে আনন্দের শিহরণ জেগে যায় সে শিহরণ সারা বিশ্বের প্রতিটি বাঙালি মানুষের কাছেও কিন্তু শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে আর দীর্ঘ এগারো বছর পরে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যেন ঈদের আনন্দ এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক যারা আপনারা খেলা দেখছেন এবং আমাদেরকে যারা দেখলেন এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশের শুধু একটি সেক্টর নয় অর্থাৎ আর এনজির দিকে না তাকিয়ে অনেক শিল্প রয়েছে যে শিল্প পিছিয়ে পড়ছে সবার সম্মিলিত মনোযোগের মাধ্যমে এই শিল্প কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই শিল্প কিন্তু বাংলাদেশকে সম্মানজনক অবস্থানে যে বাংলাদেশ আছে সে বিষয়টি জানান দিতে পারে পাশাপাশি আমরা দেখতে চাই অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের যে সিরিজ সেই সিরিজেও বাংলাদেশ জয়ী হবে আমরা সিরিজ জয়ী হব সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ যারা দেখলেন তাদের সবাইকে অশেষ শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে এবং অগ্রিম ঈদ বুবারক জানিয়ে রাখি কারণ ঈদের আগে লেট এডিশন আর কোনো হবে না সুতরাং ঈদের পরে নতুন লেট এডিশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত শুভ বিদায় এবং ঈদ মোবারক লেট এডিশন পুনঃ প্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসিটিভির সঙ্গেই থাকবেন